yes good evening one and all so welcome back to our channel so today in this session we are going to discuss few important questions that are expected to appear on the topic of inertia so already in the previous video class sessions uh, we have discussed about the momentum and momentum changing factors and a few numerical problems on momentum and after that one we have discussed about the inertia concept also so by basing upon the concept of inertia here we have given some important questions so these questions are very very important and ikkada ichina 20 dadapku konni questions meeku screen mele konni kanabadutundandi so dadapku ee 10 questions manu frame cheyadam jarigindi only on the concept of inertia so veetini manam ela raayali answers ee vidhanga raaste manaki marks padtay annadi manam ippudu discuss cheyabodutunnam so the topic name is about the questions on inertia so once again i am repeating the heading questions on inertia adi ippudu inertia and base cheskuni questions ee vidhanga untayi so first question meeru already discuss chesthe meeku inertia concept cheppinappudu inertia ki mass ki chala daggira relation undani cheptunnam avuna kada so alage ippudu inertia ante ento kodu cheptunnam ante oka object state nunchi i mean state of rest nunchi state of motion gaani state of motion nunchi state of rest gaani చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ చేంజ్ ని రెసిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీని మనం ఎనర్జీ అంటాం అది మాస్ బట్టి డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పి ప్రీవియస్ వీడియో క్లాసెస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు వాటి మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనమాట సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ కుడ్ అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్ వెన్ ఏ కార్పెట్ ఈస్ బీటన్ విత్ ఎ స్టిక్ డస్ట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ క్వశ్చన్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి వెన్ ఏ కార్పెట్ ఈజ్ బీటన్ విత్ ఎ స్టిక్ డస్ట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కార్పెట్ అంటే ఇక్కడ ఒక దుప్పటి అండి సో ఒక దుప్పటిని మనం ఒక కర్రచుకుని గట్టిగా కొడితే అందులోంచి మనకి డస్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది అంటే ఇది అసలు ఏంటి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని ఒక క్వశ్చన్ చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వెన్ ఏ కార్పెట్ ఈస్ బీటన్ విత్ స్టిక్ డస్ట్ కమ్స్ అవుట్ అంటే మనం కొట్టక ముందు స్టిక్ ఇచ్చి కొట్టక ముందు ఆ కార్పెట్ అనేది స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ లో ఉంది సో స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ లో ఉండడం వల్ల అందులో ఉన్నటువంటి డస్ట్ పార్టికల్స్ కూడా మనకి రెస్ట్ పొజిషన్ లోనే ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడైతే అదే కార్పెట్ ని మనం స్టిక్ ఇచ్చుకుని గట్టిగా కొట్టామో ఆ స్టిక్ ఇచ్చి గట్టిగా కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పటి వరకు స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఉన్నటువంటి కార్పెట్ ఒక్కసారిగా స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ లోకి రావడం జరుగుతుంది సో దాని వల్ల మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది డస్ట్ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో అప్పటి వరకు ఆ డస్ట్ కూడా మనకి ఎలా ఉంటుంది స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది అది మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట సో వెన్ ఏ కార్పెట్ ఈస్ బీటన్ విత్ స్టిక్ డస్ట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి when the carpet is beaten with a stick the dust comes out of it it is because of inertia of rest and a factor valla avutund anamata inertia of rest endukante appada varaku adi rest lo untundi okka sari ga manu stick ichi kottadam valla adi motion lo kadili aa dust anedi bayatik radam jarugutund anamata so deeni valla entante state of rest nunchi state of motion lo ki radam jarugutund anamata aa state of rest nunchi state of motion lo ki radanni manam ఇనర్షియా కాన్సెప్ట్ అంటాం కాబట్టి ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాయాలన్నమాట సో వెన్ ఏ కార్పెట్ ఈస్ బీటన్ విత్ స్టిక్ డస్ట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ బిఫోర్ బీటింగ్ విత్ ద స్టిక్ ద కార్పెట్ ఈజ్ ఎట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ బట్ ఆఫ్టర్ బీటింగ్ విత్ ద స్టిక్ ద కార్పెట్ విల్ కమ్స్ ఇన్ టు ద మోషన్ సో దట్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వై ఈజ్ ఇట్ అడ్వైజ్డ్ టు టై ఎనీ లగేజ్ kept on the roof of a bus with a rope question meer observe chin ok sari so why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope man general ga bus lo vellinappudu luggage bus pai ne roof top pai ne esinappudu ok sari danni tie chestu untam tie cheyali kachithanga tie cheyakapothe aa bus రెస్ట్ లోంచి మోషన్ లోకి రావడం వచ్చినప్పుడు కానీ లేదా మోషన్ నుంచి రెస్ట్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ లేదా బస్సు డైరెక్షన్ మారినప్పుడు కానీ అది పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి పైనుంచి లగేజ్ అందుకని అలా పడకుండా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేస్తాం ఆ లగేజ్ ని ఖచ్చితంగా రూఫ్ పైన కట్టేస్తాం రోప్ వేసి ఎందుకు అలా కడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు సో వై ఈజ్ ఇట్ అడ్వైజ్ టు టై ఎనీ లగేజ్ కెప్ట్ ఆన్ ద రూఫ్ ఆఫ్ ఎ బస్ విత్ ఎ రోప్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఇనర్షియా కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు త్రీ టైప్స్ ఉంటుందని చెప్పాను మీకు గుర్తుందో లేదో మనకు ఐడియా లేదు సో ఇనర్షియా కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్ ఉంటాయని చెప్తాం ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ అండ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆ మూడింటిని ఇక్కడ బేస్ చేసుకుని రాయాలి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒకవేళ కనుక బస్సు రెస్ట్ పొజిషన్ నుంచి 
మోషన్ లోకి వెళ్తున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బస్సు బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది అనుకోండి బస్ ఎప్పుడు బ్యాక్ చేస్తాడు అప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యి అంటే రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మోషన్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒకసారి బస్సు బ్యాక్ చేస్తాడు అలా బస్సు బ్యాక్ చేసినట్టు అంటే ఏంటి ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్ నుంచి అది బయటకు వస్తుంది అలా కాకుండా బస్సు ఫార్వర్డ్ ముందుకు వెళ్తుంది అనుకోండి ముందుకు ఎప్పుడు వెళ్తుంది ఆల్రెడీ రన్నింగ్ లో ఉన్నటువంటి బస్సు ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా అది యాక్సిలేట్ అయ్యి ముందుకు వెళ్తుంది అది ఎప్పుడు ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ అవుతుంది అలా కాకుండా బస్సు ఒక టర్నింగ్ మారుతుంది ఒక టర్నింగ్ తిప్పుతుంది లేదా ఒక యూ టర్న్ తీసుకుంటాం ఆ టర్న్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది డైరెక్షన్ మారుతుంది ఈ మూడు కేసెస్ లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లగేజ్ అనేది పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంది అంటే బస్ అనేది బ్యాక్వర్డ్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఏమవుతుంది ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్ నుంచి ఒక్కసారిగా కదులుతుంది అనమాట ఆ కదిలినప్పుడు ఏమవుతుంది లగేజ్ పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే బస్సు బ్యాక్వర్డ్ కాకుండా ఫార్వర్డ్ ముందుకు వెళ్తుంది అనుకోండి అది ఏమవుతుంది బస్సు యొక్క మూవ్మెంట్ వల్ల పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అలా కాకుండా బస్సు ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ కాకుండా డైరెక్షన్ అంటే ఒక టర్నింగ్ తీసుకుంటుంది లేదా ఒక యూ టర్న్ కొడుతుంది అలా యూ టర్న్ ఎందుకు కొడుతున్నప్పుడు కూడా అది డైరెక్షన్ చేంజ్ అవడం వల్ల కూడా పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో దానివల్ల ఈ మూడు ఎఫెక్ట్స్ నుంచి ఆ లగేజ్ ని పడిపోకుండా ఆపడమే మన యొక్క టార్గెట్ సో అందువల్ల దాన్ని మనం టై చేయడం జరుగుతుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంపేర్ ఎనర్జీ అండ్ మాస్ అంటున్నాడు ఎనర్జీ అండ్ మాస్ మనం కంపేర్ చేస్తే ఆల్రెడీ మనం క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎనర్జీ అండ్ మాస్ ని ఎప్పుడు కంపేర్ చేస్తున్నాం అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్రెడీ అండ్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ మాస్ అని చెప్తాం మీకు గుర్తుందో లేదు మనకు ఐడియా లేదు ఆల్వేస్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ మాస్ యొక్క కంటెంట్ బట్టి ఎనర్జీ ఉంటుంది మాస్ ఎక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది మాస్ తక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో అసలు ఎనర్జీ అని మాస్ ని ఎలా కంపేర్ చేస్తాము సో హియర్ ఫైనలీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ బోత్ ఎనర్జీ అండ్ మాస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇట్ మీన్స్ దట్ దెర్ ఈస్ ఏ డైరెక్ట్లీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ లేదా ఇట్ ఈస్ ఏ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎనర్జీ అండ్ మాస్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సే దట్ ఎనర్జీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇఫ్ మాస్ ఇంక్రీజెస్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ఇఫ్ మాస్ డిక్రీజెస్ ఎనర్జీ ఆల్సో డిక్రీజెస్ సో హెవియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ హెవియర్ ఎనర్జీ and the lighter objects are having less energy that is about the comparison of energy and mass and if you look at the fourth question define energy idi chaala 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 important question so define energy ani cheptunu energy ante already meeku video class cheptunu appudu meeku explain chesanu define energy ante energy ante enti oka object rest nunchi motion loki vachina motion nunchi rest loki vellina aa change ni resist chese property ne manu manu emanto ఎనర్జీ అంటూ అంటే ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ టు రెసిస్ట్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఎనర్జీ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ టు రెసిస్ట్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఎనర్జీ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వాట్ ఈస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఏంటంటే న్యూటన్స్ లో త్రీ లాస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం అవునా కదా ఆ త్రీ లాస్ లో ఫస్ట్ లా అని మనం లా ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటారని కూడా చెప్పాను సో న్యూటన్ ప్రపోజ్ చేసినటువంటి త్రీ లాస్ లో ఫస్ట్ లా అని మనం ఏమంటాం లా ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటాం అనమాట ఆ లా ఆఫ్ ఎనర్జీ అయితే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డైలీ లైఫ్ లో ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కార్ లో ప్రయాణిస్తున్నాం సో జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఎ కార్ and always it is instructed to wear the seat belt seat belt belt ko man cheptu untaru endukante man okka vela observe chesinappudu car running lo unnappudu car motion lo unnappudu aa drive chese driver maatram rest position lo untadu avuna kada ante with respect to seat seat point of view lo chuste driver rest position lo untadu but car point of view lo emo car em motion lo untundi ante car point of view lo car motion lo untundi but driver emo seat point of view lo rest position lo untadu but ఎప్పుడైతే డ్రైవర్ ఒక సడన్ గా ఒక బ్రేక్ అనేది అప్లై చేస్తాడు ఒక సడన్ గా ఒక బ్రేక్ అనేది అప్లై చేస్తాడు ఆ కార్ ఏమవుతుంది అప్పటి వరకు మోషన్ లో ఉన్నటువంటి అంటే స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి బ్రేక్ అప్లై
అపోజ్ చేస్తుంది లేదు అపోజ్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి పంపడానికి చూస్తుంది అనమాట సో దాన్ని మనం లా ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ లా కింద తీసుకోవచ్చు అనమాట సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సిక్స్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ మోర్ ఎనర్జియా కింద త్రీ క్వశ్చన్ ఏ బిసిలు ఇచ్చాడు ఏ క్వశ్చన్ లో రెండు కంపారిజన్స్ బి క్వశ్చన్ లో రెండు కంపారిజన్స్ సి క్వశ్చన్ లో రెండు కంపారిజన్స్ ఇచ్చాడు ఈ మూడిట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినటువంటి ఏబిసిలో దేనికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటున్నాడు సో ఫస్ట్ సిక్స్త్ లో ఏ బిట్ చూడండి రబ్బర్ బాల్ స్టోన్ ఆఫ్ సేమ్ సైజ్ అంటే రబ్బర్ బాల్ తీసుకున్నాడు ఒక స్టోన్ తీసుకున్నాడు రెండు కూడా సేమ్ సైజ్ ఉంటే దేనికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది రబ్బర్ బాల్ కి ఎక్కువ ఉంటుందా స్టోన్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు సో మీకు ఇది క్వశ్చన్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలంటే మీకు ఆల్రెడీ మీకు వీడియో క్లాస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఎనర్షియా ఇస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ద మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అంటే రబ్బర్ బాల్ కి మాస్ ఎక్కువ ఉంటుందా స్టోన్ కి మాస్ ఎక్కువ ఉంటుందో చూసుకుని దాని ప్రకారంగా రాయాలి సో జనరల్ గా రాయికి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎ స్టోన్ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ ఎనర్షియా కంపారబుల్ టు ఎ రబ్బర్ బాల్ ఆఫ్ సేమ్ సైజ్ రబ్బర్ బాల్ కంటే స్టోన్ కే ఎక్కువ ఎనర్షియా ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టోన్ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ మాస్ దాన్ ద రబ్బర్ బాల్ కాబట్టి నెక్స్ట్ బీబిట్ చూస్తే A bicycle and a train. ఇది ఈజీగా చెప్పేయచ్చు బైసికిల్ కి ట్రైన్ కి పోలిస్తే దేనికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ ట్రైన్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే బైసికిల్ యొక్క మాస్ బాగా తక్కువ ట్రైన్ యొక్క మాస్ బాగా ఎక్కువ కాబట్టి మాస్ కి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ట్రైన్ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ ఎనర్జీ అలాగే సీ బిట్ చూస్తే ఎ ఫైవ్ రూపీ కాయిన్ అండ్ ఎ వన్ రూపీ కాయిన్ మీ థిక్నెస్ అండ్ బరువు చూస్తే ఫైవ్ రూపీ కాయిన్ కి ఎక్కువ మాస్ ఉంటుంది వన్ రూపీ కాయిన్ కి మాస్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైవ్ రూపీ కాయిన్ కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఎందుకంటే మాస్ ఎక్కువ కాబట్టి సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఇస్ జనరల్ థింకింగ్ క్వశ్చన్ బేసింగ్ అప్ఆన్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ బట్టి చెప్పొచ్చు అనమాట సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వై డు పాసింజర్స్ టెండ్ టు ఫాల్ బ్యాక్వర్డ్ వెన్ ఏ బస్ స్టార్ట్ సడన్లీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ వై డు పాసింజర్స్ టెండ్ టు ఫాల్ బ్యాక్వర్డ్ వెన్ ఏ బస్ స్టార్ట్ సడన్లీ బస్ షడన్ గా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్కసారి పాసింజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకసారి ఉలిక్కి పడి వెనక్కి రావడం జరుగుతుంది షడన్ గా వెనక్కి జరికిచ్చినట్టు అయ్యి వెనక్కి వచ్చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు అలా జరుగుతుంది ఎందుకంటే మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బస్ అప్పటి వరకు రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది రెస్ట్ పొజిషన్ నుంచి బస్ ఒక్కసారిగా మోషన్ లోకి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుంది ఆ చేంజ్ అనేది వస్తుంది ఆ చేంజ్ వల్ల ఏమవుతుంది ఇది రెసిస్ట్ అవడానికి ట్రై చేసి ఒక్కసారిగా మనుషులు ఏమవుతారు వెనక్కి అవుతుంది వెనక్కి జరికిచ్చినట్టే వెనక్కి పడిపోయినట్టుగా అవుతారు అనమాట అయితే ఇక్కడ మీరు ఏం రాస్తారంటే డ్యూ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా అంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళు రెస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు రెస్ట్ నుంచి స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ నుంచి స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ లో ఒక్కసారిగా బస్ రావడం వల్ల అంటే డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ ఫ్రమ్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ టు స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ డ్యూ టు ఎనర్జియా కాన్సెప్ట్ ద పాసింజర్స్ టెండ్ టు ఫాల్ బ్యాక్వర్డ్ వెన్ ఏ బస్ స్టార్ట్స్ సడన్లీ బస్ సడన్ గా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్ నుంచి ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ లోకి రావడం వల్ల ఈ పాసింజర్స్ వెనక్కి పడ్డానికి ఫీల్ అవుతారు అనమాట that is the seventh question and coming to eighth question which law of motion sorry which law of newton is known as law of inertia it is very very important law of inertia ani a law edeni antaru ante newton proposed chestunna three laws lo denni law of inertia antaru ante obviously first law ante newton yokka first law ane manam law of inertia antam em antamandi law of inertia inertia ante already meeku cheppan enti the tendency of an object to resist a change in its state of motion or state of rest is said to be inertia and ninth question chun what property of an object is measured by its mass a property dwara మాస్ ద్వారా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం మెజర్ చేయొచ్చు అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై ఇట్స్ మాస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఐ మీన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి మాస్ ద్వారా ఏ ప్రాపర్టీని మనం మెజర్ చేయొచ్చు అంటే మాస్ ద్వారా దేని మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తాం మాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ టు ఎనర్జీ అని చెప్తాం కాబట్టి ఎనర్జీ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ కెన్ బి మెజర్డ్ బై ఇట్స్ మాస్ మాస్ ద్వారా మెజర్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని మనం ఎనర్జీ అంటాం and last question chun 10th question how can we measure the inertia of an object oka object yokka inertia ni man
ఇనర్షియా మీద అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్ సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు ప్రాక్టీస్ దీస్ క్వశ్చన్స్ సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ఎ బెటర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద ఇనర్షియా క్వశ్చన్ సో గుడ్ ఈవినింగ్ హ్యాపీనెస్ డే టేక్ కేర్